，王爷，王爷，万岁爷有旨，叫奴婢问王爷，看了这道奏书后，王爷如何回话？听清了，如实回旨。此人竟敢如此狂悖，辱骂父皇。作为儿子，我必杀此人。奴婢一定如实回旨。我的话还没有完。可作为列祖列宗的子孙，我若能继承大统，必重用此人。王爷，奴婢恳求王爷将这后一句话收回去。不收回，我绝不收回。我知道，父皇疑心是我在指使这个人上的这道书，疑心我要逼父皇退位。我这就写本章，恳请父皇开去我的王爵，罢为庶民也好，赐我自尽也好。我一定立刻奉旨。王爷，王爷，王爷想亡了列祖列宗的江山吗？列祖列宗的江山，已经要亡在你们这些人的手里了，还用得着我去亡？王爷这话，包括奴婢王爷如果这样看奴婢，现在就赐奴婢死了吧。内阁大臣，六部九卿的堂官，都被你禁闭在西院之房。我大明朝都已经瘫了，除了皇上，就属你大。我哪能杀你？王爷冤死奴婢了。王爷既然这样认定奴婢，奴婢今天不死，明天不死，总有一天。会死无葬身之地。要死的人了，恳求王爷，让奴婢说几句话吧。你要说什么？谁能挡你？别说皇上万岁爷那样刚烈的人，从古至今，摊上哪一个帝王看了海瑞这样的奏书，能够忍受得住？正如秦王所言，天子一怒。流血千里。今天冒出了这么一件通天的事儿，王爷告诉奴婢，奴婢该怎么做？起来吧。奴婢能做的，第一便是替皇上消气。一切都得等皇上消了气。才不至于不可收拾。哼
，把满朝大臣都关起来，就能让皇上消气？消了气就能慢慢失去皇上的疑心。奴婢伺候皇上三十年了，也算是知道皇上的人。皇上一旦起了疑心，岂止是大臣们当中，所有人都要受到嫌疑，就连王爷您也会受到牵连。王爷，您想，奴婢为什么要怂恿皇上派那个赵贞吉去审海瑞？赵贞吉是徐阁老的学生，徐阁老又是王爷的师傅。那个海瑞偏又是赵贞吉的属下，赵贞吉不泄去嫌疑，所有人便都有嫌疑。王爷，奴婢这点苦心，难道王爷不能明察？你过来说。王爷说奴婢将满朝大臣禁闭在西院，奴婢算个什么东西？我就是有这个心，也没这个胆儿，就是有这个胆儿。也没这个本事，敢跟我大明朝满朝大臣为敌。这个时候，我只能让他们在直房坐着。同时，奴婢已经将海瑞进京后所有的形状从司礼监调出来，呈上去给皇上预览。海瑞进京后所有的情形，奴婢早就问过了。除了跟那个督察院御史王用吉，还有跟镇抚司的齐大柱有些往来，跟朝中其他任何大臣都没有往来。皇上看了那些呈报，自然会失去对群臣的疑心。明天一早，也就会让徐阁老他们回布衙理事。王爷，您给奴婢一个明示，奴婢出了这样做。还能怎么做？奴婢做这些，难道是想亡我大明天下吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你不能露出去。赵大人问完了，我们自然会开锁，让您老出来。赵大人，问案吧。海瑞，卑职在，为什么要写那道奏书？尚书是微臣的天职。你在奏书里都写了些什么？赵大人来审问卑职，皇上却没将卑职的奏书给赵大人看过。谋逆之言。我们做臣子的能看吗？赵大人没有看过卑职的奏书，怎么知道卑职奏书写的是谋逆之言？卑职的奏书里写的是不是谋逆之言？皇上知道。赵大人可以去问皇上。我现在问的是你，我是奉旨问你。卑职的奏书是写给皇上看的，皇上如果愿意恭祝众大臣，自会给你们看。皇上如果不愿恭祝众大臣，我什么都不能说。那我再问你，是谁指使你写了这道奏书的？赵大人平时上书，也要人指使吗？卑职给皇上的奏书里写的很清楚，第一句就是
，户部云南清吏司主事，臣海瑞紧奏。启禀主子万岁爷，东厂奴婢王护一奉旨陪赵贞吉、沈海瑞回了。过长走的倒挺快。进来吧扔在那儿，朕不看。内阁和六部九卿那些人的变状，也该敷衍完了吧？圣上，是否叫臣去催拿？来吧，都来吧，叫他们都进来。臣遵旨。奴婢陈红给主子万岁爷复旨来了，进来吧禹王没有写点什么东西来吗？回主子，当然写了。在哪儿呢？主子万岁爷恕罪，禹王爷将写的请罪本章交给了李王妃和世子爷，让他们亲自带来了，要面呈主子。叫他们进来吧。是。臣妾李氏领世子朱玉君叩见父皇、皇爷爷。进来。是。免了。起来吧。赐座。是。来，过来。哎，哎呦，几个月不见，朕孙子又肿了。臣妾李氏带来了誉王的请罪本章，敬请父皇御览。陈红，奴婢在。去门外看看，朕的那些忠臣们都来了没有？是。回主子，都到齐了。有请。许接诸臣见驾你们手里都拿的什么呀？罪臣徐阶等，奉旨写的便装。变的什么？罪臣等与海瑞有无关联
。周一君，哎，你知道吗？你的父王，还有门口那些大臣们，送来的都是什么吗？皇爷不高兴的东西，还是朕的孙子知道皇爷爷的心思。好，既然是皇爷爷不高兴的东西，你说该怎么办？遵旨。然后，奴婢在。把他们写的这些奏折，还有誉王写的请罪本章，都给朕收喽。朕一个字也不看。主子圣明。圣上，如天之人，臣等感愧莫名。那个海瑞在奏书里将朕骂得一无是处，他想做比干，无奈朕不是纣王；他想青史留名，乱的却是朕的江山。朕已经想明白了，朕不会上他的当。你们把他写的那个东西拿去看看，看完了以后该怎么办？你们商量着办吧。陈红，奴婢在。把那个海瑞写的东西交给徐阁老。发内阁六部九卿堂官通阅。是。阁老，还是让大家赶紧看吧，看完后得立刻让三法司审案论罪呀。嗯，二位有何意见呢？嗯，啊，呃，先让大家看吧。啊，那大家过来看看吧，我们让一让。沈大人，让你们刑部的人先过来看吧。啊，大家过来看吧都默写完了，嗯，虽不敢说一字不差，错也不过三五字
，太原，真没想到这个海瑞能写，会写出这样的奏书，你怎么看？啊，天下第一书。嗯，这个人你怎么看？国之利器。嗯，说得好，说得好啊。哎，有什么办法能救这个人？啊，王爷，明天内阁将第一次论海瑞的罪。今晚我去找徐师傅，把王爷的旨意。转告给他。爬过去吧，爬过去。禀徐阁老众位大人，海瑞押到。可是进不了大门。为什么？重料在身，没人愿扶，也没人敢扶，他自己也不肯爬进来。孟京、苏青，去看一下海瑞，到了这里，你还这般冥顽不灵吗？上堂去受审。请问赵大人，是否已经给我定罪？今天，就是来给你定罪。赵大人并没有回卑职的话，到底是定了罪，还是没有定罪？海瑞，你问这话是什么意思？据大明律法，现任官员定罪之前，审讯期间，一律去掉刑具，接受审讯。韩瑞，他说的是对的，这是大明律法载有铭文的，应该去了刑具，进了镣铐。高大人，这给不给海瑞去掉刑具？上面打没打招呼？回赵大人，上面打了招呼，这个海瑞的镣铐不能解。谁打的招呼？陈公公。这是陈公个人的意思，还是奉了皇上的旨意？这个属下不敢妄说。既然没有皇上的旨意，就得解开镣铐。官员在定罪前审问之时，一律不带镣铐，立刻解了。呃，那这个属下得请示陈公公。慢，先回去问一下徐阁老吧。海瑞的罪，非以往任何罪官可比，在大明律中，也没有任何条文比照。高大人，今天的案子，就应该按司礼监的意思办，让他带着镣铐受审。赵大人，这可不是你昨日奏对时说的话，旨意是让我们来论海瑞的罪。现在他的罪还没有论，赵大人就先一把罪给定死了，是不是我们就可以不论了？我何时把他的罪定了？
。哎，你刚才还说他的罪非以往任何罪官可比，怎么现在不承认了？我这样说，也不是定罪，既未定罪，那就得解开镣铐。现在是我们在会审，我们得按大明律法办。你立刻将他的镣铐解了。既然你们不解镣铐，那我们就退场，叫陈公公来审吧。速行。嗯、按内阁的意思，解了罪官的镣铐。申大人，你是刑部尚书，这样的罪官，应该跪着受审，还是站着受审？以大明律法审讯官员条例，官员在定罪之前未行革职的，三品以上的是坐着受审，三品以下的是站着受审。那你们就开审吧。阁老，属下如果没有记错的话，昨夜在玉溪宫，圣上已经有旨，是命赵大人亲自审讯海瑞。孟静啊，昨夜圣上的旨意是这样的，该怎么问，你主审吧。我遵旨。海瑞。我昨夜审过你了，可今天是内阁和三法司会审。我问你的话，你要一一如实回答。请问，你以贺表为名暗藏祸心，写的这道狂犬吠日、立骂君父的大逆之言，上至誉王，下到内阁，和六部九卿大臣看了。无不义愤填膺，万难理喻。我现在要问你，这样做，到底是背后有人指使，还是你自己丧心病狂，以妖执名？皇上，既然给诸位大臣看了卑职的奏书，我现在就可以回赵大人和朱大臣。我在奏书里开篇名义说得很清楚。上这道书，是为了正君道，明臣职，求万世治安事。上这样的书，进这样的言，是为臣的天职。卑职在奏书里所言之事，所论之理，有哪一件、哪一条不是实有其事，不是圣人之理？赵大人和诸位大人，都是读圣贤书、辅佐皇上治理天下的人。看了卑职的这道书，会认为卑职的话是丧心病狂、为妖执名吗？狡辩！你说你没有受旁人指使，又不是为了妖名，难道我大明朝君道臣职，能够交给你这样一个小小的户部主事来管吗？赵大人的话，卑职听不明白。有什么不明白的？你又要正君道，又要明臣职，君道有何不正？臣职有何不明？居然字字句句只斥立骂圣上，从古至今，有你这样的狂悖之徒吗？赵大人的话，卑职听明白了。徐阁老
，有什么话请说。《大明律法》载有铭文：审案官与被审的人，曾经有成见者、有过节者，应当回避。卑职，现在请徐阁老遵照《大明律法》，叫赵贞吉赵大人回避此案。倘若他再审问，卑职将一字不答，一言不回。放肆！放肆！阁老，此人狂悖消恶，与江洋大盗无异。属下，请按治江洋大盗之法，动刑审讯，否则，亲案便无法审结，执意万难回复。何必跟他一般见识？且听他把话说完。艾瑞。且不说你昨夜地上的那道书是何等之犯上，只你今日的言行，也着实难以理喻。都什么时候了，你居然还提出让奉旨审案的赵大人回避，是何缘由啊？嗯。嘉靖四十年，卑职。在浙江任淳安知县，赵大人任浙江巡抚。那一年，卑职所管的淳安县遭了大灾，全县被淹。五月，江南织造局奉旨发放了赈灾粮。九月，赵大人为了一己之政绩，要在当年完成五十万匹丝绸。竟不顾百姓的生计，向百姓催还奉旨的赈粮，还要以半价逼买百姓生丝。卑职抗了赵大人的命，赵大人上书参劾卑职。那时候，他曾经说过卑职是为妖执名，收买人心。今天在大唐，卑职又听到了赵大人同样的言辞，这便是卑职所说的。成见过节，也是卑职给皇上的奏书里所提到的，臣职不明。赵大人，你就是我奏书里要参的大臣之一。动刑，让他把话说完。何必和他计较？且听他把话说完。还有最为重要的一条。卑职现在，既是同各位大人说的，也请诸位大人转奏皇上。我海瑞，不过是一个举人出身，本意无心功名，但既识君路，便有臣职。大明朝这些年来，年年国库亏空。皇上一意玄修，大兴土木。各级官员，面为顺夷，趁机搜刮。这大殿的一根栋梁，从云南、从贵州深山运到北京，耗费官帑，竟达五万两之巨。沿途死伤人命，不下百余名工。赵大人，你管着户部，几时曾算过？一根梁木从云贵运来，有多少县州府衙从中贪没了国库的银两？有多少人死于非命？你身为户部尚书，臣职不亏吗？这仅是我所举之一端。赵大人，昨天晚上你审问过我，今天在这里又这般审我，你的心思卑职明白。不就因为我是户部主事，你是户部尚书，你担心皇上怀疑你是我的背后主使，现在我就可以坦言相告，你赵大人，绝对不会主使我上这道书。任何人都不会主使我上这道书。我海瑞上这道书，只为了两条
：一是我大明的江山社稷，二是我大明的。内阁那边还等着主子的旨意呢。聂家。干脆由奴婢动刑，我就不信降不服他。就凭你，就凭你，你不是他的对手，那个赵贞吉也根本不是他的对手。传旨。让内阁跟三法司都不要再审了，让学界着急。督察院、翰林院、国子监那些饱读圣人之书的废物们，先商量一下，再选个日子，一起审他。群臣的那些话，一个字一个字的叫了，再咽回去。嗯，啊，呃，是。